যমুনা টেলিভিশনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই কোনো বিশেষ দলের প্রতি কোনো দুর্বলতা কিংবা দায়বদ্ধতা নেই আমাদের দায়বদ্ধতা এই দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি মুক্তি যুদ্ধ ও মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি আর সেই দায়বদ্ধতা থেকেই গণমানুষের কথা বলতে আমাদের আয়োজন আম জনতা পুরো সময় আপনাদের সাথে আছি আমি রোকসানা আনসুমান নিকোল দর্শক আম জনতায় আজকে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন শাহজাহান খান এমপি সভাপতি বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তিনি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শাহজাহান খান এমপি বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তদন্ত বলছে বাস চালকের ভুলে নয় তারেক মাসুদকে বহনকারী মাইক্রোবাস ওভারটেকিং করতে গিয়েই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আর যে অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলা হয় সেই অনুষ্ঠানেই আপনি বলেছেন বেশিরভাগ ঘটনায় তদন্তের আগেই চালককে দায়ী করে নেতিবাচক খবর প্রকাশ করা হয় কিন্তু মাননীয় এমপি শাহজান খান মিশক পনির তারেক মাসুদকে বহনকারী মাইক্রোবাসের চালক যদি ওভারটেকিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তো সেখানেও একজন চালকেরই দায় এই দুর্ঘটনায় আপনাকে ধন্যবাদ বিষয়টা আলোচনা আপনি বোধহয় একটু ভুল করে ফেলেছেন বিষয়টা হলো আমরা বলেছি ওই পাশের চালক এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নয় পাশের চালককে দায়ী করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং মালিক শ্রমিক সহ এদেরকে চার কোটি একষট্টি লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে আপনি আমরা কিন্তু বলিনি যে মাইক্রোবাসের ড্রাইভার দায়ী নয় আমরা এখানে পরিষ্কার বলতে চাই এটা কিন্তু একটা গবেষণা লব্ধ ফসল এটা কোনো আবেগের বিষয় নয় আজকে যে ভিডিওটা আমরা প্রদর্শন করেছি সেটি হলো বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন বুয়েটের প্রফেসর এবং একজন আরেকজন প্রফেসর এই ডক্টর শামচুর হক অধ্যাপক ডক্টর শামচুর হক আরেকজন হলেন সহকারী অধ্যাপক কাজী ইঞ্জিনিয়ার কাজী সাইফুল নেওয়াজ এরা একটা গবেষণা করে এটা প্রমাণ করেছে যে ওই দুর্ঘটনার জন্য এই বাসের চালক দায়ী নয় যে এই বাসের চালককে দায়ী করা হয়েছে এবং যে যে ঢুকে ঢুকে কারাগারে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করল এর দায়টা কার এ কার দায় এটাই ছিল আমাদের বিষয় আমরা এখানে বলেছি যে আমরা বলিনি বুয়েটের দুজন আপনার ইঞ্জিনিয়ার যারা এটা গবেষণা করে দেখেছে যে কি কারণে এই দুর্ঘটনা কিভাবে হলো কেন হলো এবং কোন জায়গায় আঘাতটা খেল ভিতরে যারা সাক্ষী দিল তারা ছিল ঘুরে বসে অর্থাৎ উল্টো দিকে ছিল যখন মুখোমুখি মুখে সংঘর্ষ হলো তখন তারা কিন্তু এই সংঘর্ষটা দেখতে পায়নি কারণ তারা ঘুরে বসেছিল অর্থাৎ পেছনটা ছিল তাদের গাড়ির সামনের দিকে এইগুলোকে ওনারা প্রমাণ করেছেন যে এই দুর্ঘটনাটা বাসের চালক দায়ী হতে পারে না অর্থাৎ বাসের চালক তাকে জীবন দিতে হবে সেই জন্য এটা বলা হয়েছে সোশ্যাল ক্রস ফায়ার এবং এই সোশ্যাল ক্রস ফায়ারের মধ্য দিয়ে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করেছি আমরা আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে সব সময় খুব সম্মান করি শ্রদ্ধা করি এবং সাংবাদিক বন্ধুরা যেভাবে এই বিষয়টাকে মানে সমাজের সামনে তুলে ধরল এই তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে এখানে আপনার এই ড্রাইভার অর্থাৎ বাসের ড্রাইভার এই দুর্ঘটনার জন্য মূলত দায়ী এখন প্রশ্নটা হলো পুলিশ এককভাবে এই রিপোর্টটা দিল আমাদের দীর্ঘদিনে একটা দাবি সেটি হলো যে যে কোনো দুর্ঘটনা বা যে কোনো স্পর্শকাত দুর্ঘটনা সব দুর্ঘটনা তার এটা সম্ভব হবে না একটা যৌথ তদন্ত কমিটি করা যে স্পর্শকাত দুর্ঘটনাগুলোকে বুয়েত এবং পুলিশ যৌথ ইনভেস্টিগেশন করে সেখানে তারা তদন্ত রিপোর্টটা তারা দেবেন এইটা কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিনের একটা দাবি আরেকটি দাবি আমাদের প্রচেষ্টা এটা আমাদের চেষ্টা সেটা হলো যে বাংলাদেশের মানুষের একটা ধারণাই হলো যে এই চালকরাই কিন্তু সব দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালক যে দায়ী নয় সেই কথা কিন্তু আমরা বলছি না আপনিও জানেন যে বাংলাদেশে আরও চালকদের এক মানে যাবজ্জীবন হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু কোনো কথা বলিনি কেন বলিনি আমরাও আমাদের আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী এই দুর্ঘটনা চালকের 
বেপরাও হোক তাদের মানে ঠিক নিয়ম ভঙ্গ করেই তারা গাড়ি পরিচালনা করছে বলেই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলিনি আমরা কথা বলেছি যেটা আমাদের সামনে উঠে এসেছে যে এই দুর্ঘটনার জন্য ওই জমির ড্রাইভার দায়ী নয় আরেকটি দুর্ঘটনাকে নিয়ে আমরা এবার এইরকম ভিডিও করছি করব আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি সেটি হলো আপনারা জানেন দুই হাজার সালে সম্ভবত নভেম্বর মাসে সেখানে পাটুরিয়ার মোড়ে পাটুরিয়া রাস্তার মোড়ে একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি সংঘর্ষ দুটি পরিবহনের সঙ্গে একটা জিপে সেই জিপে দুজন মারা গেলেন একজন সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর একজন ওই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এই দুজনের যে নিহত হওয়ার ঘটনাটি সেটি নিয়েও আমরা একটা মানে ফিল্ম আমরা করব একটা ডকুমেন্ট তৈরি করব এই জন্য ওই গবেষণায়ও এটা প্রমাণ করেছে ওই দুর্ঘটনার জন্য ওই বাসের ড্রাইভার দায়ী নয় সেখানে মূলত দায়ী করা হয়েছে যে রাস্তার নির্মাণ যারা করেছে কারণ তখন ন্যারো রোড ছিল ইন্টারসেকশন ইন্টারসেকশনটা হলো যে তিন রাস্তা বা চাই রাস্তা জায়গায় যে গোল চক্করটা থাকে সেইটা ছিল না ওখানে আরেকটি হলো যে ওইখানে যে গাছের আড়ালে যে সাইন্সটা ছিল সাইন্সটা চোখে পড়ার মতো নয় গাছের আড়ালে পড়েছিল এইটা সড়ক পরিবহন ডিপার্টমেন্টের লোকজন এটা দেখছিল না এবং সেখানে সামনে দুজন একজন গানমান একজন ড্রাইভার মারা গেল না মারা গেল মাস সিটে যারা বসেছিলেন সেক্রেটারি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি তারা দুজন কি কারণে দুজন মারা গেলেন মারা গেলেন সামনে মুখোমুখি সংঘর্ষ তো সামনে দুজন মারা যাওয়ার কথা পিছনে দুজন মারা যাওয়ার কথা নয় সেখানে প্রমাণ করেছেন সেই তদন্তে এই গবেষণা করে সেটা প্রমাণ করেছেন যে ওই ড্রাইভার এবং ইয়ের গানম্যান তারা বের পড়া ছিল আর পিছনে দুজন বের পড়া ছিল না যখন মুখোমুখি সংঘর্ষটা হলো তখন শীতকে তাদের মাথায় আঘাত করল কিছু আপনারা জানেন কিছু জিপের মাঝখানে একটা এসি বক্স থাকে ওই এসি বক্সের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তাদের মাথায় ইঞ্জুরি হলো এবং তারা মারা গেল ওই এসি বক্সের সঙ্গে তাদের চুলও লেগেছিল তাহলে প্রমাণ হলো যে ওই দুর্ঘটনায় কিন্তু ওই বাসের ড্রাইভার দায়ী নয় আপনার কথা থেকে কিছু পয়েন্ট আসলে খুব দর্শকদের জানতে ইচ্ছে করবে দুটি ঘটনার তদন্ত হচ্ছে বিশেষ করে আজকে যে ডকুমেন্টারিটা দেখানো হয়েছে অনেকটা মনে হয়েছে বাস চালক কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন সেটা নিশ্চয়ই মর্মান্তিক কিন্তু বাস চালকদেরকে দায় মুক্তি দেওয়ার জন্য কোনো কারণে এই ভিডিওগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে কিনা কেননা দেখেন যেই দুটি ডকুমেন্টারির কথা বলছেন দুটি খুব স্বনামধন্য মানুষজন বা সমাজের উঁচু স্তরের মানুষজনের দুর্ঘটনা সেটি এক ধরনের শ্রেণী মানে বিভাজনের মতো মনে হচ্ছে দ্বিতীয়ত এখানে দুই জায়গায় বাস ড্রাইভার যে দায়ী ছিল না সেইটা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এই চেষ্টাটা কেন কেননা বিভিন্ন গবেষণা বলছে সড়ক দুর্ঘটনা নব্বই শতাংশ হয় চালকের ভুলের কারণে অতিরিক্ত গতির কারণে অথবা ওই পরিবহনের পরিবহন ঠিকঠাক ছিল না মেয়াদ উত্তীর্ণ ছিল যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক ছিল না সেই কারণে তাহলে কেন এই দায় মুক্তির চেষ্টা আপনার তথ্যটা ভুল এই প্রথম কথা বলি আমরা কাউকে দায় মুক্ত করার জন্য আজকের ভিডিওটা দেখাইনি আমরা এটা দেখিয়েছি এই কারণে মানুষের যে মাইন্ডসেটটা তৈরি করেছেন আপনারা যে এই সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালক আর এখন আপনি বললেন নব্বই ভাগ এই চালকের জন্য দুর্ঘটনা ঘটে এই যে নব্বই ভাগের কথা আপনি বললেন এই তথ্য ভুল আর একটা হলো সমস্ত দুর্ঘটনা একমাত্র এই চালক করে তা সেই তথ্য কিন্তু ভুল আপনাকে একটা জিনিস বলে রাখি বাংলাদেশে এখন সাড়ে একান্ন সাজান খান এমপি আমি একটু বলি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণায় বলা হয়েছে যানবাহনের অতিরিক্ত গতি এবং চালকের বেপরা মনোভাব নব্বই শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী এটা আমার গবেষণা না আমি সাংবাদিক গবেষণা করা আমার কাজও না আপনি যেই বুয়েটের রেফারেন্স দিচ্ছেন সেই বুয়েটের গবেষণাই আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনার যদি ওটা হয়ে থাকে আমিও সেটা দেখব তবে আমি যেটা বলি বাংলাদেশে পঁয়ত্রিশ লক্ষ মোটর সাইকেল আপনি এর মধ্যে তিরিশ পার্সেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয় মোটর সাইকেল আর ই বাইক মিলে মোট চল্লিশ লক্ষ চল্লিশ পার্সেন্ট 
অ্যাক্সিডেন্ট হয় হলো শুধু মোটর সাইকেল ইজি বাইক ইত্যাদিতে এটা আমার কথা না এটা সকলেই বলছে যে এই যে যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে তা সেটা কি সব বাসের ড্রাইভার দায়ী নাকি ওই মোটর সাইকেল যে মোটর সাইকেল পরিচালনা যারা করছেন তাদের তারা দায়ী সুতরাং আপনি যে কথাটা বললেন আমি সেটাই সংশোধন করে বলতে চাই যে আমি এই কথা বলিনি আমরাও আমাদের এই আজকের বক্তব্যে বা কোথাও বলিনি যে ড্রাইভার দুর্ঘটনার জন্য একদম দায়ী নয় আমরা বলেছি যেটুকু দায়ী দুর্ঘটনার জন্য সেইটুকু আপনি তাকে দায়ী করে তদন্ত সঠিক করে তাদের বিচার করেন আমাদের কোনো প্রশ্ন নাই কিন্তু প্রশ্নটি হল আজকে যে সোশ্যাল ক্রোসফায়ার আপনাদের কিছু ব্যক্তিদের একটা মাইন্ডসেট হয়ে গেছে শুধু ড্রাইভারদের ফাঁসি দিলেই বোধহয় দুর্ঘটনা কমে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে এই মাইন্ডসেটটাকে একটু পরিবর্তন করার জন্যই মূলত আমরা আজকের এই ভিডিওটা দেখিয়েছি আর এরপরে আমরা যেটুকু আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই আমাদেরকে আপনাদের শক্তি ভাবার কোনো কারণ নাই আমরা এই দেশের মানুষ এবং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমরা কাজ করি বাংলাদেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর সড়ক পরিবহন তারপরে গার্মেন্ট সেক্টর যেটা বাংলাদেশে দুইটা সেক্টরকে কিন্তু আজকে বলতে গেলে আমরা অবহেলা করার চেষ্টা করি আমি এখানে আমরা পরিষ্কার আমি বলি এখানে মনে হয় একটা ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে শোনেন এক মিনিট জি জি আপনি এক মিনিটে শেষ করুন আমি বলছি আমার কথা জি মাননীয় এমপি আমি আপনাকে বলার সুযোগ দিয়েছিলাম কিন্তু কিন্তু যে প্রশ্নটা যে প্রশ্নটা আমি করতে করতেই চাই আপনি বারবার বাস ড্রাইভারদের কথা বলছেন তো আসলে আমাদের কথা কিন্তু চালক নিয়ে হচ্ছে বাসের ড্রাইভার না মোটর সাইকেলের ড্রাইভার সেইটা কিন্তু ক্লাসিফিকেশন আমরা করিনি এই জায়গাটাই মনে হয় একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে দেখেন আমরা সবাই এই দেশের নাগরিক এবং আপনি নিশ্চয়ই এই তথ্যটা জানেন যে সড়ক দুর্ঘটনায় গত দশ বছরে বাংলাদেশে প্রতিদিন চোদ্দ জন করে মানুষ মারা গেছে কিন্তু করোনা দেখেন করোনাকে আমরা মহামারী হিসেবে দেখলাম করোনায়ও কিন্তু প্রতিদিন চোদ্দ জন লোক মারা যায়নি প্রতিদিন গড়ে মাত্র পাঁচজন মানুষ মারা গিয়েছে দেখেন এখানে চালকের দায়মুক্তি জরুরি বেশি নাকি চালককে সাবধান করা জরুরি বেশি আপনি যে বলছেন ইজি বাইকে অ্যাক্সিডেন্ট মোটর বাইকে অ্যাক্সিডেন্ট সেটাও কেউ না কেউ তো চালায় সেও তো একজন চালক আমরা যার তার হাতে লাইসেন্স তুলে দিচ্ছি পরিবহনের ফিটনেস নিয়ে আমরা ভাবছি না গত দশ বছর ধরে এই যে ভয়াবহ মহামারী করোনার চেয়ে বড় মহামারী বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা বলছি কিন্তু সড়ক খাতে প্রতিদিন এমন কোনো একটা দিন আমি সাংবাদিক হিসেবে আমার এই পনেরো বছরের ক্যারিয়ারে কোনো দিন তবে পেলাম না যেদিন আমাকে দুর্ঘটনার কোনো খবর দিতে হয়নি এটা কেন আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব যে বোধ হয় আপনি আমার এই কথাটাকে ভুল বোঝার চেষ্টা করেছেন বা ভুলভাবে আপনি উত্থাপন করার চেষ্টা করেছেন আমরা প্রতিনিধিত্ব করি বাংলাদেশে বাস ট্রাক মিনিবাস তারপরে আপনার এই যে ইজি বাইক ইত্যাদি ইজি বাইক না সরি থ্রি হুইলার যেগুলো আপনার এই যে অটো অটো রিক্সা আমরা যেটা আমরা কিন্তু এই শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করি আমরা মোটর সাইকেল চালকের প্রতিনিধিত্ব করি না আমরা ইজি বাইক চালকের প্রতিনিধিত্ব করি না আমরাও মনে করি আপনি যেটা বলেছেন সঠিক বলেছেন ইজি বাইক এবং মোটর সাইকেল যারা চালায় তারা কিন্তু ট্রাফিক রুল সম্পর্কে কোনো তেমন কোনো ধারণা নেই অল্প আছে যেহেতু কিন্তু অল্প আমরা যাদের প্রতিনিধিত্ব করি আমি তাদের কথা বলছি এবং আমি একথা সুস্পষ্ট আবার বলতে চাই কোনো দুর্ঘটনাকে ঘটলে তা যদি প্রমাণিত হয় যে এইটা বাস বা ট্রাক বা মিনিবাস এই সমস্ত ড্রাইভারদের জন্য এটা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই দায় আমরা এড়াতে পারি না আমরা তাদেরকে অ্যাওয়ার করার সচ সচেতন করার চেষ্টা করি আপনি জানেন আমার নেতৃত্বে বাংলাদেশে এই প্রথম এক মাসের মধ্যে একশো এগারোটা সুপারিশ আমরা সরকারের কাছে তুলে দিয়েছি মানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছি প্রধানমন্ত্রী যে দিক নির্দেশনা মন্ত্রিসভার যে দিক নির্দেশনা ছিল ছয় দফা সতেরো দফা সেইগুলোকে একত্রিত করে আমরা একশো এগারোটা সুপারিশ আমরা সরকারের কাছে তুলে ধরেছি আপনি যদি চান আমি এই বই আপনাকে দিতে পারব আপনি এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করেন তারপরে আপনার সঙ্গে আপনি যদি এই আলোচনা আসেন আরও ভালো হবে আমরা এখানে সাতটা বিষয় আমরা তুলে ধরেছি আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো না সাতটা বিষয়কে কেন্দ্র ভিত্তি করেই আমরা এই একশো এগারো দফা সুপারিশ করেছি এক প্রথমটা হলো শিক্ষা এবং সচেতনতা আপনি যে কথা বলেন সচেতনতা আমরা দ্বিতীয় বলেছি দক্ষতা দক্ষতা তৈরি করার জন্য যে কাজটা করা দরকার সেটা কিন্তু আমাদের দেশে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহু বছর পরে চেষ্টা করছেন যে বাংলাদেশে সরকারি অর্থায়নে এখন ড্রাইভার সৃষ্টি করা হচ্ছে আগে ছিল না সেখানে এই মাত্র তিন চার পাঁচ বছর 
এইটাকে কিন্তু তিনি এখন আপনার এই তাদেরকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাদের ভাতা দিচ্ছেন এবং তাদের বিনা টাকায় তাদেরকে আপনার লাইসেন্স করে দিচ্ছেন তারপরে আমরা বলেছি সক্ষমতা বিআরটিএর লোক দরকার তিন হাজার আছে আমাদের আটশো তারপরে পুলিশ ঢাকা শহরের ট্রাফিক পুলিশ লাগে চোদ্দ পনেরো হাজার সেখানে আছে সাত হাজার আজকে মানে এই সক্ষমতাটা অর্থাৎ সব দিকে ড্রাইভার দরকার আমার আরও অন্তত না হলো তিরিশ হাজার তিরিশ লক্ষ ড্রাইভার আমাদের যদি তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ড্রাইভারদের যে স্বল্পতা সেটা কমে আসবে এমনি করে আমরা কয়েকটি আরেকটি বলেছি যে ওই তারেক সরি যে রিজিয়া সেক্রেটারি রিজিয়া যে মারা গেল ওইখানে কিন্তু বইয়ের তাদেরকে চিহ্নিত করেছে যে ইঞ্জিনিয়ার যারা রাস্তাটা তৈরি করেছে তাদের ইয়ের কারণে এই দুর্ঘটনা হয়েছে সুতরাং আমরা মনে করি যারা যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে চিহ্নিত করেই এর বিচার হওয়া দরকার মানে প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যখন আমরা দেখলাম হাইকোর্ট চার কোটি একষট্টি লক্ষ সাড়ে তিন কোটি থেকে শুরু করে দশ লক্ষ থেকে শুরু করে এই মোটা অঙ্কের টাকা প্রতিটি দুর্ঘটনার জন্য করা হলো তখন একটা পরিস্থিতি আমাদের মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণভাবে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা বক্তৃতা করলেন উনিশশো দুই হাজার উনিশ সালে বাইশ অক্টোবর তারিখে তিনি বললেন যে এখন একটা সুবিধা হলো যে দুর্ঘটনা ঘটলে হাইকোর্টে যায় মোটা অঙ্কের জরিমানা করে বিচারকরা যে এটা বিচার করবেন না যে কার কারণে দুর্ঘটনা হলো আমরা ওইটাই চাই কার কারণে দুর্ঘটনা হলো সেটা চিহ্নিত করেন তারপরে কিন্তু এইটা আমাদের উপর ড্রাইভার যেটুকু দেওয়ার আপনারা দেবেন আমাদের কোন আপত্তি নেই জি শাহজান খান এমপি নিশ্চয়ই আমরা একে অপরকে দায় দেওয়ার কোনো ধরনের চেষ্টা নেই আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আপনি সহ সড়ক দুর্ঘটনা কমানো প্রতিদিন চোদ্দ জন সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে সেটা নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো সংখ্যা নয় আমাদের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আবু সাঈদ খান আছেন আবু সাঈদ খান আজকে বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটা তদন্ত করেছে তারা একটা ভিডিও ডকুমেন্ট্রি দেখিয়েছে সেখানে ভিডিও ডকুমেন্ট্রির উপসংহার ছিল এইরকম যে ওই তদন্ত বলছে বাস চালকের ভুলে নয় তারেক মাসুদকে বহনকারী মাইক্রোবাস ওভারটেকিং করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা আসলে এই ধরনের ফাইন্ডিংস কি ধরনের কাজে লাগতে পারে বলে আপনি মনে করেন প্রথমত হচ্ছে আমি মনে করি যে দুর্ঘটনার জন্য কেবলমাত্র চালকরা দায়ী না চালকদের কারণে দুর্ঘটনা হয় রাস্তার ত্রুটির কারণে হয় গাড়ির ত্রুটির কারণে হয় এমনকি পথচারের কারণে হতে পারে তো এইটা অনেক বহুবিধ কারণ রয়েছে অনেক সময় ম্যানেজমেন্টের কারণে মালিক পক্ষের অধিকতর মুনাফা মুনাফার কারণে দুর্পল্লায় দেখা যায় যে যেখানে দুইজন চালক থাকার কথা যেটা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সেখানে একজন চালককে দিয়েই গাড়ি চালানো হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় হেল্পাররা স্টারিং ধরে বসেন তো এই সমস্ত কারণ বহুবিধ কারণ রয়েছে তবে সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করে সেই কারণগুলোকে দূর করা তবে বিচারের ভার তো আদালতের কাছে আদালত যখন কোনো রায় দেয় সেই রায়ের যদি ঊর্ধ্বতন আদালতে বিচার আপিল করা যায় তো আপিল হয়ে গেল পুনর্বিচার দাবি করা যায় কিন্তু আদালতে যখন কোনো রায় হয়ে যায় সেইটার বিপক্ষে কোনো প্রচার প্রবাগান্ডা এটা আমার মনে হয় যথাযথ নয় বরং এগুলো আদালতের কাছে ইসে যদি ওর অন্য কোনো ফাইন্ডিংস থাকে তখন পুনর্বিচারের দাবিও বোধ হয় করা যায় সেটা বোধ আইন কোনো বাধা নয় তবে কোনো রায় যখন ঘোষিত হয় সেটা মেনে নেওয়াটাই হচ্ছে মেনে নিয়েই অগ্রসর হওয়া উচিত কিন্তু তার বিপক্ষে ভিডিও কিংবা প্রচার প্রবাগান্ডা অনেক সময় এখানে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং আইনের শাসনের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে বলে আমি মনে করি জি আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান আছেন তিনি একজন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্র বুয়েটের পরিচালক তিনি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানেই বলেছেন কোনো চালক চায় না সড়কে দুর্ঘটনা ঘটুক অবশ্যই কোনো চালক চায় না কেননা তার নিজের জীবনও চলে যেতে পারে এই দুর্ঘটনায় চালকরা চায় না যাত্রীরাও নিশ্চয়ই চান না যে সড়কে তিনি প্রাণ হারান তিনি আর বাড়িতে না ফিরুন কিন্তু না চাইলেও চালকরাও আহত হচ্ছেন তুলনামূলকভাবে যাত্রীদের প্রাণ বেশিই যাচ্ছে বা বেশি তারা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন দুর্ঘটনার পরপরই আমরা দেখতে পাই চালক এবং সহকারী নিখোঁজ এটাই আমাদের অধিকাংশ সময় আসলে খবরে ছাপতে হয় কিন্তু কথা হচ্ছে বা প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশে চালকদের জীবনমান কি আসলেই সন্তোষজনক আসলেই স্বাস্থ্যকর মানে তাদের জীবনমান নির্ধারণের দায় নিশ্চয়ই যাত্রীদের না যেই দায় যাত্রীদের না সেই দায়ে কেন যাত্রীরা প্রাণ হারান 
জি আপনার প্রশ্নটি আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে ধন্যবাদ দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে সাধারণ ভাই যেভাবে বলছিলেন আমিও তার সাথে অনেকটা একমত যে আসলে সব দুর্ঘটনায় চালক যে দায়ী বিষয়টি তা না এবং আপনাকে আমি একটা পরিসংখ্যান দিই যে দুই হাজার উনিশ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় যতজন আসলে প্রাণ হানি ঘটেছে তার মধ্যে তেইশ শতাংশ হচ্ছে মূলত চালক এবং যারা ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার যারা আছে এরপরে হচ্ছে শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ যারা শ্রমিক আছে পরিমাণ খাতে তাদের আসলে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি তো সে কারণে আসলে যে চালকরা মানে সড়ক দুর্ঘটনায় তারা মারা যাবে বা এই ধরনের কর্মক্ষম তারাও আসলে চায় না বা কর্মক্ষম থেকে তারা একেবারে পঙ্গুত্ব জীবন যাপন করবে সেটিও তারা চায় এটা আসলে সত্য কথা এবং আমি যেটি আসলে মনে করি যে আসলে আমাদের সড়ক ব্যবস্থাপনা যেটি আছে এটা আসলে আমি বলবো যে এখানে বিজ্ঞান আছে পাঁচ শতাংশ আর পুরোটাই আসলে রাজনীতি পঁচানব্বই শতাংশ আসলে রাজনীতি এখানে বিজ্ঞান নেই বিজ্ঞান যদি থাকতো তাহলে পৃথিবীর যে দেশগুলো গত দশ পনেরো বছরে সড়ক দুর্ঘটনা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশে কমিয়ে আনতে পেরেছে আমরাও কিন্তু পারতাম আমি কেন বলছি সাধারণ ভাই যেটি বলছিলেন আসলে কথাটি সঠিক যে আমাদের এই যে দুর্ঘটনার যে সমীকরণ সেটি কিন্তু আসলে জটিল হয়ে গেছে আপনি দেখেন যখন মহামান্য হাইকোর্ট বলছে যে আমাদের মহাসড়কগুলিতে ধীরগতি যানবাহন চলতে পারবে না কিন্তু আমরা দেখছি যে আসলে বিগত দশ বছর বছরে এই যে আমাদের ধীরগতি যানবাহন এটা বাড়তে বাড়তে এখন ষাট লক্ষ হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞান নিয়ে আমি এই কারণেই বলছি দেখেন এখানে যতটা আসলে বৈধ যানবাহন আছে তার চেয়ে আমি বলবো প্রায় দেড় থেকে দ্বিগুণ কিন্তু আমাদের অবৈধ যানবাহন আছে এই যে একটা ঝুঁকিপূর্ণ সড়ক ব্যবস্থাপনা এখানে আসলে সবাই ঝুঁকিতে আছে পথচারী ঝুঁকিতে আছে চালক ঝুঁকিতে আছে আমরা যারা যাত্রী আছে আমরা ঝুঁকিতে আছি তো এই জন্য আসলে দুর্ঘটনাটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কারণ এখানে কোনো বিজ্ঞান নেই এবং বিজ্ঞান নেই তার সবচেয়ে বড় একটা দৃষ্টান্ত আমি বলবো যে আমাদের সড়ক দুর্ঘটনা যে তথ্যপত্র আছে সেই তথ্যপত্রই তো আসলে ঠিক নেই তথ্য ভাণ্ডারটা আসলে কিভাবে এই পরিসংখ্যানটাকে কম রাখা যায় এই টেন্ডেন্সি কিন্তু আমাদের সবার মধ্যে কাজ করে কেননা আপনি দেখেন পুলিশ তাদের তথ্য বলছে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় তিন হাজার অন্যান্য যারা সংস্থা আছে বেশ তারা বলছে সাত হাজার আবার ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা বলছে পঁচিশ হাজার তার মানে এখানে আপনার তথ্যই ঠিক নাই এখন যেখানে তথ্য ঠিক নাই আপনি কি আসলে এখানে গবেষণা করবেন কি ধরনের নিয়ামক নিয়ে কাজ করবেন বা তার আসলে উপসংহারে পৌঁছানোটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং এ কারণে আমাদের সড়ক দুর্ঘটনা আসলে কমছে না আমাদের ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ তার মানে কি অধ্যাপক ডক্টর হাদিউজ্জামান বিষয়টা যত ভয়াবহ মানে করোনা মহামারীর যে মৃত্যু সংখ্যা তার চেয়ে বেশি মৃত্যু সড়ক দুর্ঘটনায় হয় বা প্রতিদিন হচ্ছে আমাদের তার মানে বিষয়টা যে মহামারীর পর্যায়ে সেটা কি আমরা স্বীকার করছি না নাকি বুঝেও বুঝছি না আর কি না 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 বোঝার কোনো কারণ নাই না আমি যেটি বলছিলাম আমাদের যেটা আমি বলবো একেবারে আন্ডার রিপোর্টেড যে আমাদের তথ্য আছে সেই তথ্য তো ভয়াবহ করোনায় আসলে এখন দিনে এত মানুষ মারা যায় না অর্থাৎ এখানে আসলে অস্বীকার করা বা লুকানোর কোনো আসলে আমি মনে করি কোনো সুযোগ নাই কিন্তু এটা ঠিক যে আসলে আমাদের তথ্যের মধ্যে একটা বিশাল বিভ্রাট আছে এবং এই বিভ্রাট থাকার আর একটা অন্যতম কারণ আমি সাধারণ ভাইয়ের সাথে একমত যে আসলে দুর্ঘটনা হলেই আমরা সবসময় বলি চালক দায়ী আপনি যখনই এই যে মিডিয়া ট্রায়ালে চলে যাবেন এবং আদালতের ট্রায়ালটাকে আপনি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবেন তখন কিন্তু আসলে আদালত অনেক সময় কিন্তু আমি বলবো যে অনেক সময় মিডিয়া ট্রায়ালে কিন্তু তারা কিন্তু চালকের কোন লাইসেন্স ছিল না চালক অতি দ্রুত গতিতে চালাচ্ছিল চালক ওভারটেকিং করার চেষ্টা করছিল চালককে আমরা বারবার বলছিলাম যে গাড়ি আসতে চালাতে কিন্তু শোনেনি আমাদের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনা এই রকমই হয় জি আপনি আপনি যথার্থে বলছেন দেখেন এটি আসলে উপসর্গ কেন চালক বেপোয়ারা চালাচ্ছে কেন মাত্রাতৃত্ব গতিতে চালাচ্ছে কেন রেকলেস ড্রাইভিং করছে এটা কিন্তু উপসর্গ উপসর্গ দেখে আসলে আপনার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এ কারণে আসলে আমাদের আমি যেটি বলছিলাম যদি আমরা সড়ক পরিবহনে যে পরিমাণ আমাদের নৈরাজ্য বা এখানে যে পরিমাণ দুর্ঘটনায় নিহত হয় এটা যদি প্রথমেই স্বীকার করে নেই তখন আমাদের কিন্তু মূলে যে কাজ করার সুযোগ থাকবে কেন আসলে আমাদের চালক বেপোয়ারা কারণ তাদের তো আসলে আমি যে প্রশ্নটি করলেন আমরা তো এখনো তাদেরকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার যে বিষয়টি দেয়নি তাদের আপনার নিয়োগপত্র নাই কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করা নাই বেতনভুক্ত করা হয়নি ফলে তারা সড়কে নেমে যে ট্রিপ ভিত্তিক পরিচালনা এটা কিন্তু যুগের পর যুগ হয়ে আসছে এবং সাধারণ ভাই যেটি বলছিল একশো এগারো দফার সুপারিশ সেখানেও কিন্তু বলা আছে যে ট্রিপ ভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যাবে না কিন্তু সেটা তো বাস্তবায়ন হয়নি সড়ক পরিবহন আইনও বলা আছে সেটাও তো আসলে আলোর মুখ দেখেনি এখন উপসর্গ দেখে যে আমরা বারবার বলি যে বেপরা গতি হ্যাঁ এটা কিন্তু উপসর্গ কিন্তু আসলে মূল কারণ অর্থাৎ চালককে আপনি যে প্রশ্নটি করলেন তাদেরকে
থাকুন আম জনতার সাথে দেখছেন আম জনতা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ফজলে রহিম খোকন তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী মোটর চালক লীগ রাজশাহী জেলার সভাপতি তিনি পেশায় একজন চালক আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন মোহাম্মদ রাসেল সরকার মোহাম্মদ রাসেল সরকারের কাছে আমি প্রশ্নটা রাখতে চাই মোহাম্মদ রাসেল সরকার আপনি তো বাসের ধাক্কায় বাম্পা হারিয়েছেন আপনার কি মনে হয় আপনি আরেকটু সচেতন হলে বা যেই পরিবহনের সঙ্গে আপনার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তিনি তার চালক একটু সতর্ক হলে এটা এড়ানো সম্ভব ছিল কি না নাকি নিয়তেই এমন ছিল যে আপনার দুর্ঘটনাই ঘটবে আসলে আমার যে দুর্ঘটনা সেটা আসলে দুর্ঘটনা না সর্বপ্রথম আমার গাড়িকে ধাক্কা দেওয়া হয় সেইটার প্রতিবাদ করে তো ওই ড্রাইভার আমার পায়ের উপরে গাড়ি চালায় দেয় আচ্ছা এটা দুর্ঘটনা ছিল না এটা আপনারা সবাই জানেন বিষয়টা ঘটনাস্থলে প্রশাসনও ছিল তাদের কাছে আমি হেল্প হেল্প চাইছিলাম যে আমার গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়েছে আপনারা একটু একটা মীমাংসা করে দেন যে প্রশাসনও তখন গ্রিন লাইন অনেক বড় কোম্পানি গ্রিন লাইনের নাম শুনে তারা কোনো আগায় আসে নাই আমার কোনো হেল্প করে নাই এই তাৎক্ষণিক আমার কোনো হেল্প করে নাই তো আসলে এটা আমার তো কোনো দুর্ঘটনা ছিল না ইচ্ছাকৃতভাবে সে আমাকে গাড়িটা চালাতে আপনি তো আপনি তো পথে চলতে আছেন আমাদের এই আলোচনাটা মোহাম্মদ রাসেল মোহাম্মদ রাসেল আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ আমাদের আলোচনাটা শুনতে পেয়েছেন আপনি পথে ছিলেন আপনি একজন চালক চালক আপনি জানেন আসলে এই যে দুর্ঘটনা সেটা ইচ্ছাকৃত হোক অনিচ্ছাকৃত হোক প্রতিদিন মানুষ মরছে আপনার কি মনে হয় আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে সমস্যাটা কোথায় আসলে সমস্যাটা শুধু যে আমাদের যে ড্রাইভারদের তা না আসলে এখানে রেক্স মানে মানে রাফ ড্রাইভিং আছে যে যেটা হচ্ছে আমাদের ঢাকা শহরে ঢাকা সিটির ভিতরে বেশি হয় বেশি হয়ে থাকে তাদের রেসলিং ড্রাইভার ড্রাইভিংয়ের কারণে সেটা হচ্ছে আপনার তাদের যে পাল্লা পাল্লি টিপ মারে বা একটা গাড়ি আর একটা গাড়িকে ওভারটিং করতে হবে বেশি যাত্রী উঠাইতে হবে ঢাকা শহরের ঢাকা ছিটির ভিতরে এই জিনিসগুলো আসে বেশি তো যার কারণে এই অ্যাক্সিডেন্টগুলো বেশি হচ্ছে আমি এই রানিং মাসে আপনার হচ্ছে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম এখন আমি গাইবন্ধে আছি ঢাকায় গিয়েছি বলতে তো এখনও গিয়ে ঢাকার যে ড্রাইভিংয়ের যে মানে লোকাল বাসগুলো ড্রাইভিংয়ের যে অবস্থা দেখলাম তাতে আমার মনে হলো যে আসলে ঢাকা শহরে চলাটাই মুশকিল যারা পথচারী আছে বা আদার্স যে প্রাইভেট কার বলে নি বলেন সব থেকে বড় কথা ঢাকার যে লোকাল সার্ভিসগুলো এগুলোকে আগে বন্ধ করতে হবে সর্বপ্রথম আমার আমার মতে সর্বপ্রথম এই লোকাল সার্ভিসগুলো বন্ধ করতে হবে সরকারি আপনি কোথায় সমস্যা দেখেন মানে আমাদেরই সমাজের অংশ চালক ভাইরা তারাও নিশ্চয়ই চান না দুর্ঘটনায় তাদের প্রাণ জাগ বা আহত হোক যাত্রীরাও চান না তারপরে দেখা যায় কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটলেই যাত্রীদের সব রোষ গিয়ে চালকের উপরেই পড়ে কেন বলেন তো দেখুন বাংলাদেশের একদম চালক সে একদম সেবক শুধু চালকই না বাংলাদেশের কোনো চালকই ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো দুর্ঘটনা চায় না বাংলাদেশে আপনি যদি ছোট দুর্ঘটনার কথা বলেন সেটা হচ্ছে একদম সাইকেল আরো রাস্তায় কিভাবে চলবে সে সেটা মানে না জানে না একদম রিক্সা চালক কিভাবে রিক্সা চালাবে সে সেটা জানে না আমরা রোডে গাড়ি চালাই আমরা প্রতিনিয়ত এই জিনিসগুলো শেষ করি একজন মোটর সাইকেল পিছনে যদি একজন মেয়ে ছেলে থাকে সে রাস্তাটা উড়া শুরু করে দেয় সে কোনো নিয়ম নীতি মানে না আমার একটা গাড়ি আট কিলোমিটার স্পিড থাকবে সরকার মানবা আশি কিলোমিটার স্পিডে একটা গাড়ি হট করে যা ব্রেক করবে সে ব্রেক করবে হয় নামে না তাই সব ধারাওভাবে সব ড্রাইভারকে আপনি দোষ দিতে পারেন না রাস্তাতে মানুষের এখন খুব সাহস সেটা পথচারী বলেন একজন রিক্সাওয়ালা বলেন আর একজন মোটর সাইকেল আলাই বলেন অটোওয়ালা বলেন এরা হুট করে ক্রস রোড থেকে ঢুকে যায় এরা জানেন না যে সাইড রোড দিয়ে ঢুকতে হলে আমাকে দাঁড়াতে হবে দেখতে হবে ক্লিয়ার পেতে হবে তারপর যেতে হবে একজন মোটর সাইকেল আলা বাম দিক দিয়ে ঢুকে যায় আমরা যারা প্রবীণ চালক আছি আমরা সবসময় ডানে ফলো করে চলি যেহেতু বামে আমাদের কোনো যানবাহন ঢোকার রীতি নাই নিয়ম নাই বাংলাদেশের নাইনটি নাইন পারসেন্ট মোটর সাইকেল আলারা বাম দিক দিয়ে ঢুকে ইভেন একটা হরেন পর্যন্ত দেয় না আমরা বাইরে ডান দিকে খেয়াল করি সামনে খেয়াল করি অনেক সময় বামে খেয়াল করি না সেই সময় আমরা নিজেরাও কেঁপে উঠি যে গাড়িগুলো বের হয় 
এটা একটা ধরনের কথা সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে হলে সবাইকে সচেতন হতে হবে শুধু শুধু চালক নয় চালক কোন অবস্থাতেই চায় না যে একটা দুর্ঘটনা আর গাড়ির সাথে গাড়ির ধাক্কা বলছেন হ্যাঁ হতেই পারে এই কারণে হতে পারে যে বাংলাদেশে পঁয়ষট্টি লক্ষ চালক আছে লক্ষ লক্ষ যানবাহন আছে আপনার অফিসে আপনার কলিগ আছে পনেরো জন বিশ জন সবাইকে আপনার মতন দক্ষ আপনি বুকে আসবে বলুন তো এই পঁয়ষট্টি লক্ষ চালকের মধ্যে যে এক লক্ষ অদক্ষ নাই বা থাকবে না এই গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না আমার পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা একজনের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা এটা কি কম বছর হবে না হতে পারে না আমি সেই আলোকে বলেছি আরো বলি সেই কারণে যে তিরিশ জন লোক নিয়ে একটা বাস যাচ্ছে হুট করে একটা লোক দৌড় দিল তাকে বাঁচাতে গিয়ে বহু গাড়ি বহু ড্রাইভার মারা গিয়েছে বহু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একজন ছাগল বাঁচাতে গিয়ে একটা গরুকে বাঁচাতে গিয়ে একটা গাড়ি যাত্রীর সাথে ধাক্কা লেগে আবার পরিচিত জন মারা গেছে এরকম অনেক ইতিহাস আছে কোনো ড্রাইভারকে কোনো জনগণ সরকার কোনো সংস্থা থেকে কি পাঁচটা টাকা পুরস্কার মানে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তার জন্যে দেওয়া হয়নি সেখান থেকে কয় টাকা আছে আমি একজনকে বাঁচাতে যে আমার জীবন দিলাম সেখানে কি রাষ্ট্রের কিছু করণীয় নাই দেশের সুশীল জমাদের কিছু করণীয় নাই আমার জন্য আমার টাকা ফলে যদি কেউ একজন পড়ে তখনই ঘাতক মানুষ যেমন দাঁড়িয়ে থেকে হট করে পড়ে যায় হাত অ্যাটাক হয়ে দাঁড়িয়ে চলতে চলতে সে খুব একটা প্রবলেম হয়ে যায় এটা আপনাকে জানতে হবে যে কোনো সময় যে কোনো প্রবলেমে একটা গাড়ি পড়তে পারে এটা ফিটনেস আমি চেক করে নিয়ে আসলাম রাস্তার বার মধ্যে ব্রেক ফেল হবে না এর কোনো মানে নাই আপনারা যথেষ্ট পারিশ্রমিক এবং বিশ্রামের সুযোগ পান এই পারিশ্রমিক নিয়ে আমাদের একটু অসন্তোষ আছে আমরা কতটুকু পাই না পাই বলতে পারবো না তবে আমার একটা দিকে আমি একজন চালক হিসাবে একটা কথা বলতে চাই যেটাতে সবার নজর দেওয়া উচিত একটা চালক রাজশাহী থেকে কক্সবাজার যায় ঢাকা কোচ নিয়ে এটা যখন আমি এই বয়সে দেখি তখন আমার নিজের কাছে খুব কষ্ট হয় যে একজন পারে খুব চেষ্টা করে পারে চলে যায় কিন্তু এটা আমার মনে হয় করা ঠিক না এত দূরপাল্লার গাড়ি দুইটা ড্রাইভার দেওয়া উচিত কিংবা এত দুই পাল্লার গাড়ি দেওয়াই উচিত না তার কারণ একটা ড্রাইভার কতক্ষণ একটা ড্রাইভার পাঁচ ঘন্টা গাড়ি চালালে আলটিমেটলি তার চোখ একসময় বন্ধ হয়ে আসে সে তাকিয়ে তাকে কিছু দেখতে পায় না একটা টাইম বল তাহলে একটা গাড়ি একশো কিলোমিটার যাওয়ার পর তার ব্রেক দেওয়া উচিত তাকে দশ মিনিট রেস্ট দেওয়া উচিত এগুলো কি মানা হয় জি অনেক ধন্যবাদ আপনি থাকুন আমাদের সঙ্গে আবু সাইদ খান চালকদের বিচার কিংবা মানুষের আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে আমরা শ্রমিক ফেডারেশন বলেন বা বিভিন্ন সংগঠনকে বলেন যতটা তৎপর দেখি দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা কিংবা তাদের জীবন মান উন্নীত করার বিষয়ে কি তাদের সেই তৎপরতা আপনি দেখেন হ্যাঁ এটা সবারই তৎপর হওয়া উচিত এটা যেমন করে চালকদের সংগঠন সরকার জনগণ সবারই দুর্ঘটনা রোধ করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা দরকার এবং তার কারণটা হচ্ছে এবং এই দায়টা যদি আমরা বলি তো প্রধানত এই দায়িত্বটা সরকারকে নিতে হবে যে একটা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠ সড়ক ব্যবস্থাপনাটা দরকার এবং যে ব্যবস্থাপনাটা নেই অর্থাৎ যেমন ধরুন লক্ষ্য মার্কা গাড়ি চলছে আবার যেমন যেটা আলোচনা হলো যে একটা গাড়ি আর একটা গাড়িকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছে পাল্লা দিচ্ছে এর মানেটা কি এই এর জন্য কি দুইজন ড্রাইভারই দায়ী না এর পিছনে আরও দুইজন মালিক আছে যারা পুঁজির প্রতিযোগিতা করছে অর্থাৎ ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আছে দুইজন মালিক তারা এই অনিয়মটা করছে 
এবং অর্থাৎ এখানে ব্যবস্থাপনা তাদের লাগাম ধরছে না এবং তাদেরকে কাট করা দাঁড়াচ্ছে দাঁড় করাচ্ছে না এই যে মানে অবৈধ প্রতিযোগিতা চলছে মানে হ্যাঁ একটা পুঁজিবাদী সমাজে দ্রুত ধনী হওয়ার চেষ্টা হতে পারে কিন্তু তাকে কতগুলো নিয়ম নীতির মধ্য দিয়ে ধনী হতে হয় এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে তার লাগাম ধরা কিন্তু রাষ্ট্র তো সেই লাগামটা ধরছে না এখানে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনাটা গড়ে তুলছে না যেমন ধরুন যে ওই চালক বন্ধু বললেন যে দূরপাল্লার গাড়িতে সেখানে তো দুজন চালক থাকার দরকার একজন চালক শুধু তাই না এখানে তো হেল্পাররা স্টারিং করছে এখানে তো এমনও কি দেখা যায় যে চালক নেই চালক হয়তো বা গাড়িতে উঠে নেই ঢাকা শহরে দেখা যাচ্ছে যে হেল্পারই গাড়ি চালাচ্ছে তো এই ব্যবস্থাপনা তো এখানে একটা ব্যবস্থাপনা দরকার এখানে অর্থাৎ রাস্তার সুশাসন পরিবহন ব্যবস্থার সুশাসনটা দরকার সেই সুশাসন ছাড়া এটা দূর হবে না সামগ্রিকভাবে পরিবহন ব্যবস্থার সুশাসনের কথা আপনি বলছেন জি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ পরিকল্পিত ব্যবস্থা জি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান শিক্ষার্থীদের সড়ক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দুই সালের উনিশ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে পাশ হয় সড়ক পরিবহন আইন দু বহুল আলোচিত এই আইন পাঁচ হওয়ার চার বছর পূর্ণ হলেও তা বাস্তবায়নে বিধিমালা তৈরি হয়নি বিধিমালা তৈরিতে কারো অনাগ্রহ আপনার চোখে পড়েছে কিনা আর বিধিমালা বাস্তবায়ন হলেও যে আসলে খুব একটা সবাই মানবে তাও তো না কিন্তু বিধিমালা বাস্তবায়ন হওয়াটা তো জরুরি তাই না অবশ্যই অবশ্যই বিধিমালা তৈরি না হলে তো আইনটা আপনি আসলে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না এবং সড়ক পরিবহন আইন যে এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না এটা তো আসলে সুস্পষ্ট কারণ আপনি দেখেন আমি একটা উদাহরণ দিই আপনি জানেন সড়ক পরিবহন আইনে বলা হচ্ছে যে চালকের বারো পয়েন্ট থাকবে এবং সে যখন ভুল করতে থাকবে পয়েন্টগুলি কাটা হবে এবং একসময় তার লাইসেন্সটি রহিত হতে পারে বা বাতিল হতে পারে কিন্তু সেটি তো হচ্ছে না তার মানে আসলে সড়ক পরিবহন আইন এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন হয়নি আপনাকে আমি একটা উদাহরণ দিই সাধারণ ভাই আছে উনিও জানেন যে তিরাশি সালে যে আমাদের মোটর ভেহিকেল অর্ডিনেন্স ছিল মাত্র এক বছরের মধ্যে কিন্তু তার বিধিমালা কিন্তু তৈরি হয়েছিল প্রয়োগ করা শুরু হবে তবে আসলে সড়ক পরিবহন আইনে কিন্তু আমি কোন বিকল্প দেখছি না আইন অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে এবং এই আইনটা আসলে সবারই জন্য একটা উইন উইন সিচুয়েশন কিন্তু তৈরি হবে এটা বুঝতে হবে কেন সড়ক পরিবহন আইনে একটা ধারায় কিন্তু বলা আছে যে মহাসড়কে ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন চলতে পারবে না অর্থাৎ আইনটা যদি প্রয়োগ হতো এই যে আমি বলছি তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ আমাদের অবৈধ যানবাহনের জন্ম হয়েছে তার সাথে অবৈধ চালকের জন্ম হয়েছে এটি তো আসলে কমে যেত তো আইন যদি প্রয়োগ করতে আসলে আমরা না পারি তাহলে কিন্তু আসলে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরবে না এবং শৃঙ্খলা না ফিরলে কিন্তু আসলে দুর্ঘটনা কমানো এটা আসলে আমি বলবো যে আকাশ কুসুম একটা চিন্তা হিসেবে কিন্তু থাকবে এবং সেই কারণে কিন্তু আমাদের দুর্ঘটনা বাড়ছে জি শাহজান খান এমপি দুটো প্রশ্নই শেষ দুটো প্রশ্নই আপনার কাছে মানে চালকদের বিচার কিংবা মানুষের আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে আপনারা যতটা তৎপর তাদের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা বা তাদের জীবনমান উন্নীত করার বিষয়ে আপনাদের সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন ততটাই কি তৎপর দোষী ছিলেন না বা আরেকটা ডকুমেন্টারি হবে সেখানেও প্রমাণ হবে যে চালকের আসলে কোন দায় ছিল না চালকদের বিচারের হাত থেকে বাঁচাতে কিংবা মানুষের আক্রোশ থেকে বাঁচাতে আপনাদের যে তৎপরতা তাদের জীবনের মানকে উন্নীত করতে তাদের পরিশ্রম পারিশ্রমিক বাড়াতে তাদের একটু ভালো জীবন ব্যবস্থা করতে বা তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করার জন্য আপনাদের শ্রমিক ফেডারেশন কি অতটাই তৎপর আপনি একটা ভাইটাল কোশ্চেন করেছেন এই জন্য আপনি যে আপনার মধ্যে যে উপলব্ধি বোধ এটা আছে আমি এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই তার আগে কিছু আপনার এই প্রশ্ন দুইটা বলার আগে অনেকগুলো কথা আসছে একটু কথাটা বলা দরকার স্পষ্ট করার জন্য আমি হাদিউল জামান সাহেব এবং সাইদ সাহেব সাইদ খানকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেব যে আসলে আমরা যা বলার চেষ্টা করেছি তাদের মধ্যে সেই উপলব্ধি বোধ আছে বলেই কিন্তু আজকে তারা এই কথাগুলো বলেছেন যেমন হাদিউল জামান সাহেব বলেছেন তিরিশ পার্সেন্ট দায়ী হলো 
এই চালকরা দুর্ঘটনার জন্য তাহলে আরও যারা যারা দায়ী যাত্রী দায়ী হতে পারে পথচারী দায়ী হতে পারে অবৈধ যানবাহন চলাচল সেটা দায়ী হতে পারে রাস্তা দায়ী হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার দায়ী হতে পারে পুলিশ দায়ী হতে পারে যারা মাছ দায়ী হতে পারে চালক তো আসি চালক তো থাকবে সেটা তো বলাই হয়েছে সুতরাং এই যে লোকগুলো দায়ী তাহলে অন্যরা এই জন্য দায়ী এখানে একটা কথা আমি বলে রাখি যখন রাজীব নামে একটি ছেলে গ্রিন লাইনে হাত পা গেল তারপরে না সরি ইয়েতে হাত বাইরে রেখেছিল সে মারা গেল ঢাকা শহরে গ্রিন লাইনে অন্য একটা গাড়িতে তখন কিন্তু এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন এসেছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এইটা একটা বক্তৃতা করেছিলেন আপনার বোধহয় মনে থাকার কথা উনি বলেছিলেন যে রাজীব একজন শিক্ষিত ছেলে সে তো পড়াশোনা জানে গাড়ির মধ্যে লেখা থাকে মাথা ও হাত বাইরে রাখিবেন তাহলে সে হাত বাইরে রেখে যে দুর্ঘটনা ঘটলো সেটা কি দায়ী ড্রাইভার হবে তারপরে গত বাইশ তারিখে যে আমরা যে বক্তৃতা তার অংশবিশেষ শুনলাম পুরানো বক্তৃতার তিনি সেখানে একটা কথা বলেছেন সব দুর্ঘটনার জন্যই সরকার বা চালক দায়ী নয় সব দুর্ঘটনা সুতরাং আমরা যে কথা বলার চেষ্টা করেছি আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বাস্তববাদী একজন মানুষ এবং তিনি উপলব্ধি করেন সব কিছু যে কারণে তিনি এই কথাগুলো এটা বলেছেন এখন আমি আসি যে আমাদের হাদিউজ্জামান সাহেব অত্যন্ত সুন্দরভাবে কথাগুলো বলেছেন উনি মিডিয়া ট্রায়ালের কথা বলেছেন আমরাও কিন্তু এই কথাটি বলছি আসলে মিডিয়া ট্রায়ালটা কীভাবে হয়ে যায় যে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো মিডিয়া বলে দিল যে এই দুর্ঘটনা বেপরা গাড়ি চালানোর জন্য হয়েছে ওনারা আপনারা বলছেন যাত্রীদের কথা শুনে এটা যাত্রী যাত্রীরা কি ওখানে কত গতিতে গাড়ি চলছিল এটা বলতে পারবে আপনি কথা বলবেন অবশ্যই আপনার কথা শুনব আমার কথাটা শেষ করি তারপরে আদালতের সাইড বলেছেন যে আদালতের বিরুদ্ধে কথা বলা আদালতের বিরুদ্ধে আমরা বলিনি আমরা সংক্ষুব্ধ যারা যে ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ সে কি ঘটনাটা প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে পারে না এটা কি আদালত বারণ করেছে আমি মনে করি তার এই ইয়েটা বক্তব্যটা ঠিক নয় তারেক মাসুদের দুর্ঘটনার পরে ড্রাইভার যখন গ্রেপ্তার হলো মানিকগঞ্জ জেলে তখন তার কয়েক মাস পরে তাকে বেল করানো হলো এবং বেল যে আমাদের ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি বর্তমানে আব্দুল রহিম দুলু তিনি গিয়ে বেল করালেন বেল হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মিডিয়ার লোক গিয়ে দুদু সাহেবকে প্রকাশ করে তুলবে তাকে মারবে এইটা কি এটা কি মিডিয়া ইয়ে না ঠিক এই জায়গাটাই প্রশ্নটা সাজান খান এমপি প্রশ্নটা ঠিক এই জায়গাটাই আপনারা তাদেরকে বিচার থেকে বাঁচাতে বা জনরোষ থেকে বাঁচাতে যতটা তৎপর তাদের জীবন মান উন্নত করতে তাদের পারিশ্রমিক বাড়াতে কিংবা তাদেরকে একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে কি অতটা তৎপর আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব জি প্লিজ আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব কিন্তু মিডিয়ার কথা উঠলেই আপনি একটু সংক্ষুব্ধ হন আমি বুঝি আমার শ্রমিকদের বেলায় যখন আপনারা এই কথাগুলো বলেন আমিও সংক্ষুব্ধ হই আপনার শ্রমিকের কথাই বলছি তাদের পারিশ্রমিক বাড়াতে বলছি তাদেরকে বিশ্রাম দিতে বলছি বলছি আমি বলছি আমি বলবো তো আমি বলবো তো এবং এই সময় খুব বেশি নেই জি মাননীয় এমপি আপনি আপনি এই ডিআরটি এ গঠন করেছে 1993 সালে ফেডারেশন তারপরে তাহলে আপনি কো বলতে দেবেন এটা কেমন কথা তাহলে আপনি আসছে কেন আমাকে আপনাকে শুনতে হবে আপনার কথা আমি শুনবো শুধু আপনি বলবেন আমাকে বলতে দেবেন না এটা হতে পারে না আপনাকে শুনতে হবে আর আপনার যে দর্শক তাদের শুনতে হবে আপনি সোনা সুযোগ করে দেন চালক বিচারের হাত থেকে বাঁচাতে আমরা প্রচেষ্টা করি এটা কিন্তু আপনি বলেছেন সেটা ফেডারেশন করে না ফেডারেশন যেটা করে সেটা হলো যে আইনগতভাবে তাকে সহায়তা যেটুকু করার সেটা আমরা করি আর যেটা বলেছেন এই ড্রাইভারদের জন্য বা চালকের বা শ্রমিকদের জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিয়েছি তাদের জীবন মান উন্নয়ন আপনি কি জানেন যে এই জীবন মান উন্নয়নের প্রশ্নে রাস্তায় দুর্ঘটনা তাদের বিশ্রামে নেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন মহাসড়কে চারটি অত্যাধুনিক টার্মিনাল ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করে দিচ্ছেন তার অবজারভেশন হলো ট্রাক দুর্ঘটনা ঘটায় রাস্তায় তাদের কোনো বিশ্রামের জায়গা নাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সমস্ত রাস্তার পাশে পাশে বড় মানে হাইওয়েতে সেখানে ট্রাকের ব্যবস্থা করবেন আমাদের এই ড্রাইভারদের আমরা 
তাদের নিয়োগপত্র নাই নিয়োগপত্রের বিষয়টা আমরা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি বহু বছরের দাবি এবং কিভাবে নিয়োগপত্র আদায় করা যাবে সেটাও আমরা এখনো করে যাচ্ছি এই ড্রাইভার কারা যদি কোনো ক্ষতি মানে আমাদের শ্রমিকদের মারা গেলে তার বিয়ে সাদি ছেড়ে পেলে তাদের ইয়েতে দুস্থ হয়ে গেলে অক্ষম হয়ে গেলে এটা বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে এবং আমরা ফেডারেশন থেকে তাদেরকে সহায়তা করে থাকি এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার জানার কথা নয় আমরা জানি কিন্তু আপনি যেটা বলছেন না আমার জানার কথা না সেটা ঠিক না ড্রাইভারদের সঙ্গে আমার কথা হয় সাজান খান এমপি তিনি বললেন সাজান খান এমপি আমাকে শেষ মুহূর্তে একটু ছোট করে বলেন তাহলে বাংলাদেশ ছেড়ে যাবে 2018 সালের আইন আপনি কি পড়েছেন আইনটির বিষয়ে জানতে যাচ্ছি জি বলুন আপনি কথা বলতে দেন এই যে ব্যক্তি বললেন যে 2018 সালে আজকে এখন আলোচনা হয়েছে 2018 সালের আইনের কি অবস্থা এই আইনটা দ্রুততার সাথে আইন পাস করতে হয়েছিল দুজন ছাত্র মারা যাওয়ার পরের ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ওই আইনের মধ্যে কিছু অসংলগ্ন কিছু সাংঘর্ষিক এবং যেগুলো অযৌক্তিক এমন কিছু আইন সেখানে ঢুকেছিল বলে আমরা তখন বললাম আমাদের কিছু সংশোধনী আছে সরকার সেটা বললেন আপনারা সংশোধনী দেন আমরা চৌত্রিশটা সংশোধনী দিয়েছি সেইটা নিয়ে তিনজন মন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনমন্ত্রী রেলমন্ত্রীকে দিয়ে একটা কমিটি করে দেওয়া হলো সেই কমিটি বসল আমাদের চৌত্রিশটা আপনি কি ইয়ে ওই আপনি নিজে যদি রাস্তা পার হন বেআইনি ভাবে আপনাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারে এটা কোন আইন হলো পার্কিং প্লেস নাই আপনি পাঁচ হাজার টাকা আপনি জরিমানা করবে গাড়ি রং পার্কিং পার্কিং নাই আপনি রং পার্কিংটা কি আপনি এখানে আছেন আইনের মধ্যে যে ওই বিমা বিমা থার্ড পার্টি বিমা যে বিমা কোম্পানি মোটাটা তাজা হয় এই টাকায় কোনো লোক যারা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় কেউ টাকা পায় না আমরা সেখানে বলেছি ট্রাস্টি বোর্ড করার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড করেছে সেই ট্রাস্টি বোর্ড চালু হলে এখানে বিমা কোম্পানির আর কোনো দায় দায়িত্ব থাকবে না ট্রাস্টি বোর্ড সেখানে টাকা দেবে আর একটা এখানে আলোচনায় যেটা এসেছে সেটা হলো আপনি আমাকে কিন্তু সুখ বলতে দিয়ে তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে আমরা এখানে আইনের মধ্যে যে যেটা বলেছে কিছুক্ষণ আগে যে এটা অর্থাৎ বিধি আমার মনে হয় আপনাদেরও জানা দরকার বিধি কিন্তু আসলে আমরা প্রণয়ন করেছি আইনের যেটুকু সংশোধনী আছে ওই সংশোধনীগুলো সংসদে পাশ হওয়ার পরে এই এর যদি এর মধ্যে কিছু এর মধ্যে ঢুকবে সেগুলো তখন আমরা আইনে বিধিতে নিয়ে এসে আমরা সেই বিধি আমরা প্রণয়ন করতে পারবো সেটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারবো জি অনেক ধন্যবাদ সাজান খান এমপি জি অনেক ধন্যবাদ সময় দিয়েছেন আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ অতিথিদের জি দর্শক এতক্ষণ যারা ছিলেন আমজনতার সাথেই থাকুন আমজনতার শক্তি বড় শক্তি